Marlies en ik doe ook mee aan deze Gratia Health Challenge. En ik kijk er heel erg naar uit. We hebben allemaal uh, mogen nadenken over wat wij het leukst zouden vinden om te doen. Nu had ik wat restricties, want ik zou heel graag iets doen wat een beetje plaatsonafhankelijk kan. Omdat ik veel uh, onderweg ben, afspraken heb, meetings binnen kantoor en buiten kantoor. Uh, dacht ik, als ik nou zelf mijn agenda kan blijven bepalen, dan wil ik alles wel proberen. En uiteindelijk is mijn keuze gevallen op de sapkuur van The Juice Brothers. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. Het is vijf dagen sappen. Elke dag drink je zes flesjes. En een klein beginnersflesje, zeg maar. Um, dus het is redelijk uitgemeten. Je kunt uh, uh, vooraf bedenken hoe het gaat inplannen. Je haalt het uh, een dag van tevoren op. En dan heb je het gewoon bij je. En overal waar je gaat kun je sapjes meenemen. Ja, het enige wat natuurlijk lastig wordt is het niet eten. En alle verleidingen weer staan. En mijn grootste uitdaging is denk ik het niet drinken van koffie. Want... Elke dag drink ik zeker wel tussen de 6 en 8 bakjes. Mijn doel is voornamelijk om me fitter te voelen, niet om dunner te worden. Want ik denk dat dat niet heel charmant zal staan. Wat het leuke is dat we het met het hele team doen. Dus iedereen is super supportive. En was normaliter uh, elke dag wel uh, ergens uh, Tony Chocolonies of iets anders zoetigs te vinden. Uh, zie ik nu steeds vaker op de redactie komkommetjes en wortels. Niet altijd even gezellig. Maar wel goed voor de spirit. Dus uh, we gaan ons best doen. En uh, ik zeg, uh, let's do this. Vandaag is dus de eerste dag dat ik begin met, uh, met de sapkuur. En uh, dit is de gebruiksaanwijzing. Dat betekent dus sap, sap, sap en sap. En het eerste is een flu shot die ik moet nemen. Met uh, dingen die heel gezond zijn. Dus uh, we gaan het proberen. Cheers. Oké, okay, nou, we gaan het beleven. Ik had vandaag dus de eerste dag van mijn sapkuur en ik heb al gefaald. Want we hadden een, uh, een groot evenement en op dat evenement waren alleen maar lekkere dingen voor het ontbijt. Er waren lekkere ex benedict er waren muffins, er waren taartjes, er waren eclairs, er waren lekkere yoghurtjes, vers fruit. Alles wat je maar kon bedenken. En ik moest ook iets presenteren en ik was een beetje zenuwachtig en toen had ik dat allemaal gedaan. Ik dacht ik ga heel sterk zijn. Oh, maar toen om 11 uur had ik zo'n ontzettend veel zin in eten. Dat ik dacht, nou, ik neem gewoon een heel klein stukje. Maar dat was dus toch één ei en een éclair. En nog een heel klein stukje croissant. Dus ik vond dat wel moeilijk. Maar daarna ben ik braaf geweest, want ik heb um, een sapje genomen om twee uur toen ik terug was op de redactie. En dat betekent dus, ja, je ziet het hier wel, ik heb dus nog... Een hele grote berg sap op te drinken voordat de dag afgelopen is. Ik heb om twee uur een sapje gehad en ik was om vijf uur, toen moest ik naar de afspraak, om vijf uur was ik weer terug en toen heb ik mijn tweede sapje gehad. Dus, resume, ik heb nog vier te gaan. En normaal drink ik wel heel veel koffie, wat nu ook niet mag, maar nooit echt heel veel drinken om te drinken. En ik weet dat dat slecht is. Maar ja, nu moet ik dus nog heel veel drinken. En waarschijnlijk dus ook heel veel plassen nog vanavond. En je moet de laatste sapje nemen voordat je, twee uur voordat je gaat slapen. En het is inmiddels zeven uur. Ik zit nog steeds op de redactie. Dat betekent dus dat als ik een beetje op een normale tijd wil gaan slapen, dat ik dus deze vier flesjes de komende twee uur even achterover moet gaan tikken. Nou, we gaan zien wat dat met me doet. Maar of ik het nou leuk vind, ik heb gewoon zin in iets warms. Ik wil graag soep of... Uh, nou ja, iets hartigs, iets uh, die mooi wil gaan, moet pijn doorstaan, zeggen ze altijd. Dit doet geen pijn, maar het is niet echt heel leuk. Nou, we gaan het zien. Oh, ik heb nog steeds heel erg hoofdpijn. Het wordt wel beter, moet ik zeggen, maar uh, de eerste twee dagen was echt verschrikkelijk. Ik uh, merk verder dat ik best wel slap ben. En ontzettend veel zin heb in eten waar ik normaal helemaal geen zin in heb. Zo heb ik heel veel zin in bolognese chips, wat ik nooit eet. Eierballen. Uh, eierballen, maar nu, ik kan erover dromen. En um, het is paasweekend en dat is wel een beetje irritant. Want kijk, de koekels zou normaal vol zitten. Maar nu heb ik dus uh, sap en uh, voor de rest van de familie uh, lekkers. Maar niet voor mij. Best wel irritant. Vandaag is dag 4 van de sapkuur en um, ik moet zeggen dat het uh, best wel zwaar valt en dat komt eigenlijk omdat ik uh, het een beetje had onderschat. Ik dacht, oh, dat doe ik wel even, gewoon lekker sapje, niet eten, verstand opnieuw en gaan en dat 
het verstand op nul, dat gaat dus helemaal niet. Want ik ga de hele tijd denken over wat ik normaal eet. En ik eet dus eigenlijk best wel veel, kom ik achter. Want ik eet eigenlijk altijd alles waar ik zin in heb. En dan heb ik het geluk dat dat ook dat dat kan. Maar um, ja, het is wel een wake-up call. En aan de andere kant merk ik dat ik ontzettend moeite heb met drinken überhaupt. Want uh, normaal drink ik koffie of een wijntje <laughs> eigenlijk. Een glaasje water heel af en toe. En uh, nu moet ik uh, zes van die flesjes leeg drinken en daarnaast ook nog water drinken. Nou, dat, ik krijg het gewoon naast mijn strot niet door. Maar ja, we doen ons best. Ik heb uh, gisteren echt, vond ik het heel goed volgehouden tot het avondeten. Want het is paasweekend en ik had voor iedereen asperges gekookt met verse krieltjes, met saus, met eitjes, uh, met ham, net zoals het hoort. En toen moest ik dus een slokje sap nemen. Nou, ik heb gefaald. Ik heb een asperge gehad. Die overigens, op dat moment dat ik hem aat, helemaal niet zo lekker was als dat ik dacht dat hij zou zijn. Dus je bent de hele tijd in je hoofd bezig met wat, uh, wat wel en wat niet. En wat is normaal en wat is niet normaal. En ja, ik vind die sapjes gewoon, ja, met alle respect, maar niet super lekker. Dus het eerste sapje vind ik vooral het allerfietste, die cleans. Nou, die moet ik echt zo drinken. Maar goed, we gaan ons best. Dus ik zeg cheers op naar dag 4. Het blijft moeilijk deze. Vandaag is dag 5, de laatste dag van deze sapkuur. En ik ben blij dat we op deze dag zijn aangekomen, want ik vond het best wel lastig. Deze sapjes moet ik vandaag nog drinken. En ik moet dat beginnen natuurlijk met de master cleanse, die vind ik heel erg smerig. En uh, om daarmee te beginnen is lastig, omdat die dan op moet. En dat doe ik best wel lang over voordat ik hier aan kan beginnen. Maar deze zijn eigenlijk best wel lekker. En... Uh, de laatste, dat is eigenlijk op het moment, ziet er wel een beetje als een treat. Die is heel zoet en smaakt eigenlijk een beetje als een toetje, als ijs, als koffie. Um, het is best wel te doen, alleen het zou, ik zou het doen als je support hebt in je omgeving. Dus als iemand met je meedoet of als je alleen bent, want het voordeel is je hoeft niet te koken. Je hoeft nergens over na te denken, je hebt een zee van tijd over. Maar ja, als je wel gaat koken voor je gezin of voor je vrienden en je kan niet meedoen, dat is gewoon niet gezellig. Dat is nu Pasen, dus dat is ook niet zo gezellig. Dus het gezellige sociale aspect van eten mis, mis ik persoonlijk heel erg. Maar um, nou, nog één dagje te gaan. Dus uh, nog zes flesjes. En deze, uh, ja, degene waar je mee start, die doet je maag echt in één krimp. Is ook niet lekker, maar goed, dat is drie slokken, dan is het klaar. Dus ik zeg, go, go. Yay, de sapkuur is voorbij. En ik ben er best wel blij mee, want ik vond het helemaal niet easy peasy. Wow, wat was het lastig om vol te houden, om niet te eten. Om niet dat gevoel van kouden in je mond te hebben. Om toe te kijken wanneer iedereen lekker eet. En uh, vooral om, uh, ja, om energie te houden. Alle tijd waarvan ik dacht, oh, dan ga ik lekker sporten. Nou, dan heb ik dus gewoon lopen slapen. Omdat ik zo moe was. En het is Pasen en ik heb zo ontzettend veel zin in chocola. Ik ga nu eerst een hele doos Pasenheidjes leeg eten. Sorry guys.